الرحمن قد نزل بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبل به منهاج أمتنا به نتجنب الزلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الشيخ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون آه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لأن الفترة طالت في الرسل فما ما هنا نافية وبعضهم فسر لتنذر قوما بالذي انذر به اباؤهم ما بمعنى الذي كيف يا شيخ لتنذر قوما ما انذر به اباؤهم من قبل يعني يعني امتي الا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالتفسيرين وردات ما عليه الاكثرون وما يتناسب مع مع موضوعك لتنذر قوما اباؤهم ما انذروا يعني لانه كان فتره من الرسل و كانوا بعيدين العهد من النبوه والرساله تنذر قوم ما اتاهم من نذير من قبلك كقوله تعالى يعني نفس الايه نفس المعنى واهل مكه طبعا بعيدين من الـ الـ الرسالات يعني اخر رسول آه اسماعيل عليه السلام في مكه في مكه بعد ذاك عندهم بعض الناس اللي تنصروا وبعض الناس اللي بيتلاقوا مع اليهود وكذا النصرانيه كانت مفتوحه لكن اليهوديه خاصه ببني اسرائيل اصلا ما عمموها من الزمن ذاك ليوم الليله يعني ولكن اكثرهم كان هم بيقولوا بينكروا البعث النشور يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى يجعلوا اصنام يتقربوا الى الله زعم زلفة يعني وفي حاجه لان يعني يبعث الله تعالى فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم مع انه بالمناسبه كانت تتوق انفسهم انه يجيهم رسول يعني ايوه نعم يعني من من كان يسافروا رحله الشتاء والصيف يلاقوا اليهود يلاقوا النصارى، النصارى كانوا في جهه نجران واليهود بيلاقوهم في جهه الشام او مرورا بالجهات اللي فيها اليهود. ديل بيقروا التوراه، ديل بيقروا الانجيل، ديل قالوا نحن نتبع النبي عيسى عليه السلام، ديل قالوا نتبع النبي موسى عليه السلام. 
فديل قالوا نحن حق بالنبوه والرساله نحن نحن اولى منهم يعني هم بيقولوا نحن اقرب الى الله منهم نحن اولى بالنبوه والرساله وده الكلام ده مذكور في القران الكريم فجاء في قول الله تبارك وتعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لان جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم يعني قالوا اللهم لئن بعثت الينا رسولا من انفسنا وانزلت علينا كتابا بلغتنا لنكونن اهدى من اليهود والنصارى اهدى من احدى الامم اصح ما يقال في تفسيرها يعني اليهود والنصارى يتنافسوا البيج الاول نحن فوق اليهود ايوه اهدى من احدى الامم طيب يا شيخ الجاهليه دي هل هي فتره انتهت خلاص ولا ممكن تتكرر كصفات كحاجه لا هي كفتره زمانيه ما وقت الاسلام قبل الاسلام يعني عشان كده الجاهليه عكس الاسلام وده يبين لك انه الجاهليه من الجهل اذا الاسلام هو دين العلم يعني اذا المفهوم انه العلمانيه وال ده ما ما بيمشي مع الاسلام يعني لانه الاسلام ما بيتعارض مع العلم اصلا والعلم اللي بيتعارض مع الاسلام بيدق في الحيطه وبيجي راجع ثاني يقول النظريه الخاطئه عشان كده يا شيخ ممكن في حكم الجاهليه يا ابو نعم هو شوف الجاهليه في القران جات في اربعه مواضع وده كله تكريه للامر الذي حذر الله تعالى منه قال الله عز وجل افي حكم الجاهليه يبغون ما هو يا حكم الله يا حكم الجاهليه عشان كده ان الحكم الا لله طيب شيخنا ال يعني نقدر نقول انه الجاهليه هي مده زمنيه مضت ايوه هي في من حيث الزمان المده مضت قبل الاسلام لكن بعد ذاك ال طيب الان اذا توفرت اسبابها يعني هل معناها الناس رجعوا للصفه ولا اي حتبقى الناس رجعوا للجاهليه ثاني يعني يبقوا الناس رجعوا للجاهليه ما هو الصحابي حذيفه سال النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يا رسول الله كنا في جاهليه جهلاء فمن الله علينا بالاسلام فكنا في شر والان في خير فهل من بعد هذا الخير من شر؟ يعني هل ممكن ثاني؟ فبيبقى الجاهليه بالمعاني المذكوره التي ذم الله تعالى ممكن ممكن ترجع اذا انحرف الناس عن الله عز وجل. فالحكم حكم الجاهليه او حكم الله تعالى. يا حكم الله يا حكم الجاهليه، اصله ما في اثنين ما في خيار. وعشان كده الحكم دين. الله قال ما كان لي اخذ اخاه في دين الملك في حكم الملك يعني. الله قال لا لا ياخذكم بهما رافه في دين الملك في حكم الله يعني. الحكم دين يعني. دين الله حكم الله. حكم الله حكمت احتكمت لله ده الدين ايوه عشان كده ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ان الحكم الا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين انت فني الدعوه انه ايوه نعم انه دعم لقيس لقيس ايوه مش كده ايوه هناك ان الحكم الا لله امر لا تعبد الا اياه طوال مقرون بعباده الله تعالى ان الحكم الا لله عليه توكلت الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين سبحانه وتعالى جاء ظن الجاهليه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. ده لانه ده ظنوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا ده ظن الجاهليه بقى بعد ذاك اي ظن في 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 الله خاطئ هو ظن جاهليه. عشان كده الله قال عن المنافقين دي الايه دي ذاتها في المنافقين وجاء قال عنه الله عز وجل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال الله سبحانه وتعالى ابراهيم الخليل عليه السلام فما ظنكم برب العالمين. وربنا قال انا عند حسن ظن عبدي به الله يبارك فيك يا ما ظنكم برب العالمين ظننا بالله كل خير والسؤال ده اي اي انسان لجا لغير الله يوجه له السؤال فما ظنكم برب العالمين وكل ما تحسن الظن بالله احسنت جاء التبرج تبرج الجاهليه وسبحان الله شوف دي كلها الجاهليه لكن في التبرج قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى الاولى معناها القديمه وتبرج الجاهلية الأولى كان بتظهر شيء من شعرها أو شيء من من عنقها ده تبرج الجاهلية الأولى <تصفيق> ويبقى تبرج الجاهلية الثانية يمكن يكون <تصفيق> الله المستعان فالأولى بتجي بمعنى القديمة كقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف القديمة أيوة وأنه أهلك عادن الأولى القديمة يعني فالأولى القديمة تبرج الجاهلية الأولى وتبرج الجاهلية الأولى لأنه ربنا سبحانه وتعالى أنقذكم بالإسلام والجاهليه جاءت في قوله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه دي النعرات والقبليات والجهويات والمسائل المشاكل العنصريه يا يعني سبحان الله شوف مسائل الجاهليه اللي جاءت في في القران دي لو الواحد عالجها كل مشا... يعني انا الان ممكن اقول لك مشاكلنا تتلخص في الاربع ايات دي 
علاجة كله في الظن السيء بالله الظن السيء أيوة بالله الظن. الظن. وعدم التحاكم لشرع الله الظن ده بيدخل فيه العقائد كلها بالمناسبة ظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية المؤمن يظن بالله عز وجل ظن الحق أنا عند حسن ظن عبدي به ده المعتقد إني ظننت أني ملاق حسابه ظنوا أنهم ملاقوا ربهم فده ده 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 العقيدة وما أظن الساعة قائمة إن ظن إلا ظن وما نحن فده عقيدة الظن يعني, يعني الشيخ الأربع ديل على مدار الصلاة أيوة نعم سبحان الله يعني شوف المعتقد والحكم والحكم هو خاشي في المعتقد لكن خص الله عز وجل لأهميته لأنه أول عروة تنقض من عرى الإسلام الحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والتبرج والحمية التبرج ممكن يكون السلوك كل المعاصي تدخل في الفاحشة والفواحش دي كلها تدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هذين بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها وأول دم أضع من دماء الجاهلية دماؤنا التابع لنا نحن دم ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصطدعا في بادية سعد بادية سعد ذات الرضع فيها النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية فقتلته هذيل فهو موضوع ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربانا الربا حقنا نحن شوف الأسلوب ذات النبوي كيف الربا حقنا نحن ربا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي أمر من أمور الجاهلية موضوعة لكن استثنى منا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى منا ما كان في في السدانة سدانة البيت ودي دي عملوا حاجات في الجاهلية تبقى زي ما هي قال لهم وما كان في القود الديات الديات كانت عندهم في الجاهلية أبقاها النبي عليه الصلاة والسلام والديات دي هم يتوارثوا من دين خليل قصة إنه عبد المطلب نذر يذبح واحد من ده ما صحيح وإنما هي توارثة من من دين إبراهيم, إبراهيم عليه السلام بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام الشيخ ممكن نقول إنه الجاهلية زي ما قال الشيخ صلاح إنها فترة زمنية انقضت لكن في صفات متى ما توفرت في صفات ما عشان كده هي الجاهلية أصلا مأخوذة من الجهل مش كده والجهل ربنا سبحانه وتعالى حذر منه سبحان الله شوف عشان التحذير يجي من الجهل في القمة جل الأنبياء موسى عليه السلام قالوا أتتخذنا هدوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ويوسف عليه السلام قال لا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. والله قال لنوح عليه السلام اني اعظك ان تكون من الجاهلين. وقال للنبي عليه الصلاه والسلام فلا تكونن من الجاهلين، بعض اللطائف في التفاسير قالوا لي نوح اعظك ان تكون من الجاهلين قالوا مراعاة لسنه <تصفيق> الله تعالى اعلم. فشوف ربنا سبحانه وتعالى حذر القمه يعني من الوقوع في في الجهل والمسلم اولى انه يقع من ايوه نعم اول ما نزل من القران العلم والتعلم كده يعني ملا بس تختم لنا الحلقه دي بايات تكون مناسبه لموضوع الحلقه دي صعبنا عليك <تصفيق> <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون أحسنت جزاك الله خيرا يا أخي بارك الله فيك
ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا ونتبع قولنا العملا